manfaat yang kami dapat ketika kami uh, mengikuti camping di Desa Kadahang. Kami diajarkan agar selalu membersihkan dan melestarikan keindahan di lingkungan rumah kita, di desa kita, di tempat apapun kita selalu melestarikan keindahan suatu tempat. Ketika kami pergi ke pantai, selalu pantai yang kami pergi kotor dengan barang-barang bekas. Tapi kami pun dapat membersihkan pantai seperti kami dapat mengambil barang bekas botol atau yang lain-lain untuk membuat kotak pensil, alat belajar sebagai barang hias di rumah kami. Beberapa sekolah mereka berkumpul di sini, kami belajar bersama-sama dan mereka memfasilitasi bagaimana sekolah hijau yang sesungguhnya. Selama tiga kali, tahap pertama kami menyusun semua yang namanya permainan-permainan dan pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekolah atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Tahap yang kedua, kami mulai mengekspresi di kelas, lalu kami bisa melibatkan anak-anak bersama-sama dengan anak-anak ke luar menikmati uh, alam sekitar dan berhubungan dengan mata atau materi pokok yang kami ajarkan. Yang ketiga kami baru-baru langsung setelah ada permainan-permainan kami juga kembali untuk melihat permainan tradisional. Jadi setiap orang atau setiap peserta kami mempresentasikan permainan-permainan tradisional yang ada di Sumba bagaimana menghijaukan alam sekitar ini dan menjadikan sekolah ini untuk sekolah hijau. Langsung di kelas ini kami langsung praktek dari setiap zona-zona bagaimana menata lingkungan sekolah. Ada yang di lapangan tempat parkirnya, bahkan kebun sayurnya, baru tanaman eh, lokasi tanaman umur panjang yang buah-buahan. Lalu kami langsung tanam setiap Orang atau setiap peserta dari SD-SD masing-masing kami berjanji untuk melanjutkan uh, apa yang kami sudah peroleh dari narasumber untuk menjadikan sekolah hijau. Kami sangat bangga, sangat bersyukur bahwa dengan adanya bimbingan itu atau menambah wawasan kami bagaimana bisa kami melibatkan pembelajaran. Contoh saja kalau di kebun, kita ajak anak-anak masuk ke kebun, bagaimana uh, menanam sayur, bagaimana pagarnya berapa, itu sudah masuk dalam pembelajaran matematika, bahasa Indonesia. Jadi itulah keuntungannya uh, kami sudah begitu banyak mendapat uh, ilmu yang dipandu atau disponsori oleh Wahana Visi Indonesia. Ini yang dapat menyenangkan, anak-anak uh, juga senang, kami juga senang Bapak Ibu Guru yang ada di SD ini. Hambatan yang sering terjadi ketika kami sudah melakukan apa yang menjadi tujuan yang bagaimana sekolah hijau itu, yang pertama adalah uh, hewan yang sering masuk, uh, sehingga mungkin tanaman-tanaman yang kami tanam selama ini sudah habis dimakan. Nah, cara mengatasinya ini kami sudah kumpul dengan komite, ada rapat komite bersama guru untuk bagaimana pagar sekolah ini bisa dikerjakan oleh orang tua murid sehingga tanaman-tanaman atau lingkungan sekolah ini bisa dihijaukan. Itu yang pertama. Hambatan yang berikut juga yaitu bagaimana kerjasama juga, kerjasama juga di antara Uh, terlebih orang tua murid ya, kalau sudah ada kerja uh, kerja yang sudah ditentukan bersama kadang ada yang datang kadang ada yang tidak datang karena selama ini kami pakai ukur ini pagar satu kakak atau satu KKS KKK sekolah tiga meter jadi sudah diukur kalau seandainya yang bagian itu tidak datang berarti dia bisa sudah hewan tadi itu masuk ini juga kesadaran yang kurang ini 
Kalau cara mengatasinya itu sudah kami sudah minta juga dari Pendes Mereka membantu kami dengan kawat duri Ada berapa susun sekarang, ada lima susun ini pagar sekitar ini yang kami pagari Kami sangat merasakan manfaat ketika kami menjadi pemenang dari kelompok duta anak peduli lingkungan. 